没人了，出来吧。听见了，恭喜你啊，少爷，你要当爹了。少爷，你这是干什么？快起来！就说，少爷，那天要不是你救了我，恐怕我永远都不会知道可心怀了我的孩子。少爷，谢谢你，就说，少爷，快起来，快起来，这可折杀我们。哎，少爷，快起来，快起来！我回想起那天，幸亏我及时赶到，不然……鬼呀！鬼！漏鬼了！漏鬼了！炸死也是当时我脑海中唯一的想法，不过，现在造成你的困扰，不能让你光明正大的以原来身份出现，我感到很抱歉。这是唯一的办法，也是最好的计谋。哎，钟伯年他为了掠夺宝藏，竟然杀害了那么多无辜的人。钟天耀亲手杀死了我的义父，还从我手上夺走了可心。再加上剧院的死伤事故，我的脸被毁，这一宗宗、一件件的事情，很可能都是他们父子搞的鬼。如此深仇大恨，我怎能不报？是啊，我也是恨不得食其肉，饮其血。可钟伯年这个军阀在上海盘踞这么多年，势力强大，实力不可小视，而我们这边。只有互保的革命党和曹光的兄弟，他们的力量太弱小，要对付军阀，只能是以卵击石啊！哎，我也知道，如今可心被囚禁在钟家，还怀有身孕，所以我必须要保护好她，不能让可心再受任何伤害。还有一件事就是，义父誓死都在守卫的宝藏。绝对不能落入钟家父子手中。我们的人手和实力都远远不及钟家，但是我们可以靠计谋和手段去对付他们。现在我的假死是最好的掩护，很多事会浮出水面。少爷，你的意思是，觊觎这批宝藏的人，绝对不止钟伯年和钟天耀。如果可以激化他们之间的利益冲突和矛盾。让他们自相残杀，就能将这盘棋的主动权掌握在我们的手上。还有，再加上义父去世，没有人再知道宝藏的确切埋葬地。我们必须先与他们找到宝藏才行。少爷，你怎么打算的？我一定配合。就说，你先找个人回来。小姐，少司令真的对你很好。你看，你怀了别人的孩子，他居能坦然接受，而且对你疼爱有加。像这么好的男人，真的已经不多了。你为什么就不能接受他呢？我
我知道他对我的感情，确实是真的。但他为了得到我，对司徒，做了那么残忍的事，我永远都不会原谅他。我对他，不可能是爱。嗯。可心，衣服换好了吗？你先下去吧。是。怎么了？谢谢你说，带我去买摇篮。跟我还说什么谢呀、啊？不管你愿不愿意，我已经把你肚子里的孩子当成是我自己的了。但他终究不是你的，他是我和司徒恋的。我说过，我肚子里的孩子永远不会是你的。司徒恋，为什么你死了？影子依旧存在，永远都不可能从可心的脑海中抹去了吗？可心，你怀孕了，我扶你吧。如何？很抱歉，孩子没保住。再给我好好听一听。真的很抱歉。医生，小姐，冷静，冷静。我的孩子呢？小姐，我的孩子呢？医生，小姐，你冷静一下，小姐。我的孩子。小姐，你冷静一下。医生，你再给我好好听一听。小姐，小姐，医生，医生，医生，小姐，你冷静一下，小姐。小姐，小姐。天,天耀，可心怎么样？这这怎么会从楼上摔下来呢？对不起，岳父，是我没有照顾好可心。哎呀，老爷，您别着急啊。邵司令。我回去帮少夫人开点药。哎，医生，我女儿怎么样？摔得严重吗？大人还好，可惜肚子里的孩子没有了。啊！你们在这儿等着，我去看看。做出些什么伤害自己的事啊？啊！我的孩子，我的孩子，孩子，可心，你有什么不舒服的地方？你是谁？你为什么在这儿？可心，我是你爹呀！你怎么连爹都不认识了吗？
心，这孩子，孩子没了。不可能，不可能，爹，不可能把我的孩子还给我。虽然镇静剂暂时发挥了药效，但是药效一过，少夫人醒来之后，也许还会做出让所有人意想不到的举动。希望大家能够留心。我建议家属轮流的看护好他。少司令，这是口服的镇静药，如果少夫人情绪突然转变，请将这药给他服下。不过这个药有副作用，会对脑部造成伤害，所以说一定要少吃。谢谢你，医生。各位。我先走了。医生，这边请。群雄啊，可心的孩子没了，这事儿谁也挡不住。我倒是觉得孩子没了也好，可心跟天耀心中的疙瘩倒是解开了不少。可我更担心的是我女儿的身体。接下来。就是让可心好好调养身体，尽快怀上少司令的孩子，这些痛苦的回忆很快就会忘掉的。嗯，爹，岳父岳母，我先去看看可心。少夫人准备点补品，醒来之后喝。是。司徒，司徒，司徒，不要，还我的孩子，不要过来。
，我已经想不起来。上次和你亲近是什么时候了？也许只有在你睡着的时候，我才能轻轻的摸这张我最爱的脸。也许只有在你睡着的时候。你才不会张牙舞爪的对我。我们什么时候变成像现在这样？孩子没了，我知道你很难过，但我也希望你能原谅我，理解我。我再怎么爱你，我也和其他男人一样，不允许自己妻子的肚子里怀着别人的孩子。心里想的是其他男人，我多希望你的心里只有我，我也多希望你怀的是我们的孩子。对不起，我知道我做了很多残忍的事情，但是请你相信。在未来的日子里，我会加倍的对你好，弥补这段时间让你所受的痛苦。为什么你的眼里只有姐姐？就算她不爱你，你也如此疼爱她，我究竟应该怎么做？你才能分一点点爱给我，天耀哥。总有一天，我会让你明白，我才是那个一心一意对你的人。我要让你爱上我，比对姐姐的爱多一千倍、一万倍。小野，有件事情，不知道该不该跟您说。你说吧。可心小姐。精神上出了些问题，什么？我没有听错吧？可心她心地善良，性格又那么开朗，怎么会突然出现精神问题呢？是啊，可是具体什么原因，我也说不清楚。难道可心是在庄家受虐待，还是我的死逼疯了她？少爷，你别太难过，这件事情跟你没关系。就说，你是老实人，很少说谎。你只要一说谎，眼神就躲躲闪闪。我都到了这个地步，你还有必要隐瞒我吗？少少爷，我我没有啊。你说实话，好吧。少爷，告诉你，其实可心小姐是因为流产，她精神受到了刺激，才弄成这样的。心里很清楚，这是迟早的事。钟家知道可心怀了我的孩子，一定会想尽办法弄掉他，尤其是钟天耀。可心一定很痛苦，这都怪我，牺牲了我们的爱情换来我的苟且偷生。少爷，人各有命，别再责怪自己了。等我们把更重要的事情做完了，再把可心小姐接回来。就说，哎，麻烦你帮我请爱莲去看一下可心怎么样了。我这就去。知道你心疼可心，可是从昨天到现在，你一口水也不喝，一口饭不吃，这样下去，身体会受不了的。那虽然不是钟家的孩子，但毕竟也是秦家的骨肉啊。看到可心心里痛苦，我的心里也难受啊。爹。
，你们也别太难过了。姐姐发生这样的事，是谁也没有预料到的。我觉得她最近的日子一定很难熬。我想了想，不如我去钟家陪陪她，有我在她的身边，也许她的心情会好一点。老爷，这也许是个好办法，让可琴去吧，毕竟是亲姐妹。相互有个照应，也好。那一会儿我陪可晴洗去。小姐，你刚滑胎，身子很虚弱，来，吃点东西。小姐，你别这个样子，你这个样子我心里很难过的。你多少吃一点好吗？吃一点，小姐，吃一点好吗？还不吃吗？少司令，不吃。来，我来吧。可心，来，吃一口好吗？就吃一口。小姐，你给我走开！走小姐。可心，小姐，走开！可心，小姐，走开！可心，小姐，你怎么走开呀？小玉，你拿绳子过来。少司令，你要干嘛？吃，吃，冷静一点。可心。哎呀，亲家母啊，可心在我这儿还老让你操心，真是不好意思啊。哪里？是可晴要来打扰你们，说抱歉的。应该是我们。哎呀，可心出现这种事情啊，我这心里也难受，但是没办法。你看看我们家里头，都是些大老爷们儿，不太懂得安慰女孩子。哎，现在可晴来了，正好帮我们忙啊，照顾可心。那就有劳司令多多关照了。哎呀，说哪儿的话呀，都是一家人嘛，别客气。哎呦，可心这孩子又开始闹脾气了。司令，我和可晴上去看看。哦，好，好，好，好，好。放开我！放开我！你们要干什么？小姐，你冷静一点。小姐，你冷静一点。放开我！放开我！小姐，医生开的药，先给他吃了。放开我！我不，我不要吃药，我不要吃药。小姐，小姐，你吃药吧。放开我！这样你就能平静一些，小姐，来吃了吧。来，小姐，给我吧。先不要打扰他，这样做是对他好。他刚刚吵得很累，要不我们先出去，让他休息吧。哦，但是我们这……改天再来看他吧。那好吧，那我改天再来。嗯，可晴啊，嗯，在这好好照顾你姐姐，我就先回去了。嗯。天养哥，这几天我就住在你家，照顾姐姐。我好好待在家里，跑这里捣什么乱？啊，什么捣乱啊？你爹同意的，而且还说我想什么时候来就什么时候来。随便你吧。哎，天耀哥，人家就是想你了，想跟你多相处相处。照顾好你姐姐，我还有事要办。放开！啊！啊躲我？住在你家，我还怕没机会吗？哼！司令，人马已经准备好了，请你下令。太好了。
这次绝不能空手而归，我就不信了。周宽荣把东西藏得有多深，就算挖他的祖坟，也得找到玉珏。去，叫田耀。是。我们家小姐真的好可怜，她谁都不认识了。艾琳小姐能来看我们家小姐，我真的替她高兴。一会儿你自己小心一点。可晴，可心她真的那么严重吗？嗯，有时候连我都不认得。你说呢？那好吧，我进去看看她。可心，我是艾莲，我来看你了。你不记得我了？我们以前是最好的朋友啊，我们经常一起出去玩，还一起去看戏。这些你都不记得了吗？可心，你别这样看着我呀，我好害怕。怕不怕啊？妈妈在这儿呢，没有人敢欺负你。来，妈妈帮你梳头发。哎，可心，不要害怕，妈妈会保护你的。小辫子，扎满头，梳了又梳，黑溜溜。可心。真的不记得我了吗？妈妈怎么会不记得你呢？你是妈妈的好孩子啊。嗯、可心的病怎么会这么严重啊？可晴，你们为什么不带她去医院呢？她这是疯病。时好时坏的，去医院也治不好。事情为什么会变成这样呢？司徒哥哥死了，可心又嫁给一个他根本就不爱的人，孩子没了，现在人也疯了。你说老天爷为什么要这样对待他们呀？老天爷的确是瞎了眼。让每个人都得不到自己爱的人。可晴，现在只有你能陪着可心了，你一定要好好的照顾她。我照顾她，谁照顾我啊？你怎么能说出这种话呢？可心她是你的亲姐姐，她现在疯了。你作为她的妹妹，你怎么能说出这么绝情的话呢？够了！你有什么资格指责我？你们谁知道我心里有多难过？我知道可晴，你心里全是那个钟天耀，对吧？可是钟天耀他根本就不是个好人。你看可心，他可以说是被钟天耀囚禁了。你明明知道那是个火坑，你为什么还要往里面跳呢？够了！天耀哥在你们眼里或许不是好人，但我爱他，我不会放手的，我就是要一直陪在他身边。可晴，我怎么说你才能明白呢？不用说了，你走吧。可晴。爱莲已经见过可心了，可心却是已经疯了，他已经不认得爱莲了。我不能让可心这样受苦下去，我不能再这样无动于衷，什么也不做。我不要再躲在阴暗的角落里，我要救可心，我要治好她，我要去找她。少爷，少爷，放手！少爷，可
心虽然可怜，但你现在这个样子，怎么帮他呀？吹起发梢，唱着熟悉歌谣。当我闭上双眼，你的笑容浮现。想牵起你的手，想跟你走。放下我的所有，爱是不回头。抱紧你是我渴望的永久。不要说再见，从此以后。这颗心，情愿为你等待。那份爱意，随你盛开。这一生由你来安排。我的呼吸，因为你存在。小姐，洗脸吗？小姐，小姐，小姐，站住！少司令，干嘛呢？慌慌张张的。我刚才到大小姐房间去找她，可是她不在，我就想到大厅来找找看，结果也没有。我担心大小姐趁大家不注意的时候跑出去了。
会吓到你的。可惜，原谅我。风儿吹起发梢，唱着熟悉歌谣。当我闭上双眼，你的笑容浮现，想牵起你的手，想跟你走。放下我的所有，爱是不回头。抱紧你是我渴望的永久。不要说再见，从此以后。这颗心情愿为你等待，那份爱意随你盛开，这一生由你来安排。我的呼吸因为你存在。好担心你，来，我们回家。怎么样？看出点什么没有？这些都是前清的古物，价值不菲。恭喜司令了，恭喜个鸟！这些个小玩意儿再值钱，也不是我想要的。不知道这些古物，司令是从何处觅得的？周侃如家产的地下呀。司令近来一直都在周家四处挖掘，莫非是要寻找什么宝贝？我说你这胆子现在是越来越大了啊！都敢跟我问话，你不想活了你？司令息怒，我只是一时好奇，职业习惯，职业习职业习惯啊！你以前不是老跟我摇头晃脑，要文嚼字吗？啊！今天怎么不弄了？啊，息怒息怒，司令。司令，我告诉你，你就是我的一条狗，我叫你叫，你就得叫，我让你咬人就得咬人，让你滚蛋就得滚蛋。司令说的对，我滚，我滚，滚！啊